வெல்கம் வியூவர்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ரியாக்ட் நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏதாவது நியூ வீடியோ போட்டால் உடனே உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து ரியாக்ட் நேட்டிவில் ஒரு சாம்பிள் டிசைன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாகின் பேஜ் இப்போ இந்த இந்த டுட்டோரியல் நான் சொல்கிற ஃபுல் கோடியும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க வந்து ஜிட்டு லிங்க்கில் வந்து புஷ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் வேணால் வந்து நீங்கள் பண்ணி பார்த்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த சாம்பிளையும் வந்து நீங்கள் வேணாலும் எடுத்து வந்து ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கங்க அதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஜிட்டப்போட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது எப்படி க்ளோன் பண்ணுறது அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து நோட் மாடல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னும் அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி அப்ளிகேஷனாக ரன் பண்ணுறதுங்கிறத வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த நம்ம இந்த டுட்டோரியலில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் தான் பண்ண போகிறோம் இதுதான் வந்து ஃபைனல் அவுட்புட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த இதுதான் வந்து நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ரியாக் நேட்டிவ் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ராஜெக்ட் நேம் ஒன்று கொடுத்ததுக்கப்புறம் இது மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னத்த வீடியோ சீரியஸ்லேயே வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் சரிங்களா அதில் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி வந்து ஆப் டாட் ஜேஎஸ் தான் வந்து அந்த ஹலோ வேர்ல்டுங்கிறதுல பிளாட்ஃபார்ம் பேஸ்டு ஒரு கோட் இருக்கும் இப்போதைக்கு நான் அதை டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போதைக்கு எம்டியாக இருக்குது சரிங்களா இப்போது இதோட அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா இப்படி பிளாங்க் பேஜாக இருக்கும் ஒரு வெறும் வியூ மட்டும்தான் இருக்குது அந்த வெறும் வியூக்குள்ள வந்து ஒரு பிளாங்க் பேஜ் தான் இருக்கும் இதுதான் அவுட்புட்டாக இருக்கும் நான் வந்து இப்போ ஆல்ரெடி பண்ண கோட் அப்படிங்கிறனால வந்து நான் வந்து காபி பண்ணி தான் போட போகிறேன் பட் நீங்கள் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் இப்போ கண்டெய்னர் இருக்குது கண்டெய்னருக்குள்ளே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ஸ்கால் வியூ போட போகிறேன் சரிங்களா ஸ்கால் வியூ இங்கே இருந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸ்கால் வியூ போட்டு இந்த ஸ்கால் வியூ வந்து நான் வந்து ரியாக்னேட்டிவ்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா ஸ்கால் வியூ போட்டு அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு வியூ போட்டு அதுக்கு வந்து ஹைட்டு வந்து செட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா வந்து எனக்கு வந்து சென்ட்ரல் லேண்டாக வேணும் அப்படிங்கிறனால வந்து நான் வந்து டிவைஸோட ஹைட் எடுக்க முடியும் டிவைஸோட ஹைட் எடுக்கிறதுக்கு வந்து இதுதான் கோடு இந்த கோடிலிருந்து எடுத்து நான் வந்து இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் டிவைஸோட ஹைட் இது சேவ் பண்ணிக்கிறேன் பட் டைமென்ஷன்ஸுங்கிறத வந்து நான் ரியாக்ட் நேட்டிவ்லேருந்து எடுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கம்பி பண்ணி போட்டு தான் போகிறேன் கோடு இப்போ ஸ்கால் வியூக்குள்ளே ஒரு வியூ போட்டுட்டு அந்த வியூக்கு வந்து ஒரு ஸ்டைல் செட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸ்டைல் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டைல் முடிச்சுட்டு இதுதான் உங்களுக்கு வந்து இப்படிதான் இருக்கும் கோடு இந்த ஸ்டைலில் வந்து ஹைட்டும் வித்தும் வந்து டிவைஸோட செட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஸ்கால்வியூக்குள்ளே ஏன்னா வந்து இப்போ நான் வந்து அலைன் ஐட்டம் சென்டர் ஜஸ்டிஃபை கண்டன் சென்டர்னு கொடுத்துன்னா இப்போ டோட்டல் கண்டென்ட் வந்து எனக்கு சென்டராக இருக்கணும் கரெக்டுங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலேயும் ஸ்பேஸ் கரெக்டாக இருக்குது கீழேயும் ஸ்பேஸ் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து டோட்டலாக வந்து சென்டராக இருக்கணும் கண்டென்ட் அதனால தான் வந்து நான் இப்படி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஸ்கால்வியூக்குள்ளே போடும்போது இதுக்கு நீங்கள் ஹைட் எதுவுமே செட் பண்ண தேவையில்ல நான் சென்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் வந்து அதுக்குள்ள இருக்கிற ஓவரால் வியூக்கு வந்து ஒரு ஹைட் செட் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இமேஜ் வந்து போட போகிறேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இமே இமேஜ் வந்து இந்த இமேஜஸ் அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே வந்து இந்த இமேஜ் வச்சுட்டு அது வந்து நான் ப்ராப்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ரீசைஸ் மோட் வந்து கண்டென்ட் இது மாதிரி வந்து நீங்கள் ரியாக்ட் நேட்டிவோட பேஜுக்கு போனீங்கன்னா அவங்களே வந்து இமேஜோட ப்ராப்ஸ் என்னென்ன இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டுக்கும் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராப்ஸ் வந்து அண்டு அதோடய யூசேஜ் பற்றியும் வந்து அவங்களே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் வச்சு வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் லைக் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ராப்ஸஸ் வந்து இது மாதிரி வந்து ஆன் லோட் எண்ட் ஒரு இமேஜ் லோட் ஆகிறப்ப என்ன பண்ணலாம் லோடிங் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது அதாவது ஒரு இமேஜ் லோட் ஆகும்போது ஏதாவது லோடர் மாதிரி ஷோ பண்ணுமா அப்படிங்கிற எல்லாமே நீங்கள் வந்து பண்ண முடியும் அதுக்கான எல்லாமே இருக்கும் ஒரு இமேஜுக்கான ஸ்டைல் இருக்கும் இப்
இந்த இதில் வந்து சென்டராக இருக்கும் அதாவது சைடில் கேப் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து சென்டராக நிற்கும் அதுக்கப்புறம் இமேஜுக்கான வந்து ஹைட் வித்து வந்து கம்பல்சரி செட் பண்ணணும் ஸோ இமேஜுக்குன்னு ஒரு ஹைட் வித் செட் பண்ணிவிட்டு இந்த இமேஜும் நான் போட்டேன் ஓகேங்களா இப்போது இதை நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு என்னோட ஸ்க்ரீனை நான் இங்கே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும்னா ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது வந்து இல்லை ரைட் ஸோ எரர் வந்து உங்களுக்கு எப்பவுமே வந்து நீட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க எப்பவுமே வந்து எரர் வந்து டிஸ்கிரைப்டு வந்து இதில் வர்றது அந்த எரர் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக உங்களுக்கு ரீடபுளாக இருக்கும் ரீலோட் ஜேஎஸ் கொடுத்துருக்கேன் இமேஜுங்கிறதும் வந்து நான் வந்து இம்போர்ட் பண்ணல இமேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் இம்போர்ட் பண்ணாமல் இருக்கு ஸோ இது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு எரர்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக டிஸ்கிரைப்டாக இருக்கும் இப்போ ரீலோட் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் சென்டரில் ஒரு ஸ்கால் வியூவில் சென்டரில் வந்து இமேஜ் வியூ இருக்குது சரிங்களா அடுத்தது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அடுத்தடுத்ததாக டெக்ஸ்ட் இன்புட் பாக்ஸ் போடணும் சரிங்களா இப்போ டெக்ஸ் டெக்ஸ்ட் இன்புட் பாக்ஸ் இந்த அதுக்கு கீழே இருக்க எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ளே எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா ஒரு ஓவரால் அந்த ஃபுல் கோடையும் வந்து நம்ம இப்போ வந்து நான் எடுத்து போடுறேன் எடுத்து போட்டு வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படி எதுக்காக பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அது கீழே வந்து ஒரு ஃபார்ம் கண்டெய்னர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டைல் எழுதிட்டு அந்த ஸ்டைல் வந்து மார்ஜின் டாப் ஸோ உள்ளே அதுக்குள்ளே சம் பேடிங் ஹரிசாண்டல் வேர்டிகல் அது மாதிரி நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் இன்புட் போட்டு அதுக்கு ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர் செட் பண்ணுறேன் அது நேம் வந்து யூசர் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செட் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து ரிட்டன் கீ டைப் அப்படிங்கிறது இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரியாக்னேட்டிவோட டாக்குமெண்டேஷன்லேயே இருக்கும் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் இன்புட் அப்படிங்கிறதுல போனீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் இன்புட்டுங்கிறதா வந்து நம்மளுக்கான லேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சார் எடிட் டெக்ஸ்ட் ஆண்ட்ராய்டில் எடிட் டெக்ஸ்ட் இருக்கும் இதில் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா ப்ராப்ஸும் இருக்கும் ஈஸி எடிட்டபுளாக மல்டி லைன் வேணுமா நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ப்ளர் பண்ணும் ஆன் ஃபோக்கஸ் கீ ப்ரஸ் இது மாதிரி நிறையா இருக்கும் ஓகேங்களா அதில் வந்து ரிட்டன் கீங்கிறது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் இதுலேருந்து கீழே வந்து நெக்ஸ்ட் டன் அப்படிங்கிற மாதிரி பட்டன் இருக்கும்ல அது வந்து நெக்ஸ்ட் பட்டன் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லியிருப்போம் கேப் ஆட்டோ கேப்டலைசேஷன் வந்து நன் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோ கரெக்ஷனும் ஃபால்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் தென் ஆன் சப்மிட் எடிட்டிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற பட்டனோ இல்லை டன்ங்கிற பட்டனோ ப்ரெஸ் பண்ணால் இது உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் கால் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பாஸ்வேர்டுக்கு மட்டும்தான் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஏன் இதுக்கு நான் ரெஃபரன்ஸ் செட் பண்ணல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ஃபீல்டுக்கு மூவ் பண்ண போகிறது கிடையாது இதிலிருந்து அடுத்து பாஸ்வேர்டுக்கு மட்டும் தான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணால் மூவ் பண்ணுவேன் ஸோ பாஸ்வேர்டுக்கு மட்டும் ரெஃப்ங்கிறத செட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு நேம் செட் பண்ணிட்டு அந்த ரெஃபரன்ஸ் வெட் பேஸ் பண்ணி ஃபோக்கஸை வந்து நெக்ஸ்ட்டுன்னு கிளிக் பண்ணும்போது அதுக்கு மூவ் பண்ணிட்டுருக்கேன் சரிங்களா அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகும்போது அந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு இது மாதிரி வந்து வேல்யூவில் கிடைக்கும் அதை நம்ம எடுத்து ஸ்டேட்டில் செட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து நம்மளோட அதே மாதிரி ஸ்டேட்டிலிருந்து எடுத்து வந்து வேல்யூவில் செட் பண்ணுவீங்க டெக்ஸ்ட் மட்டும் நான் ஏற்கனவே வந்து இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ஸாக வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ரியாக்னேட்டிவில் ப்ளே பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் யூஐ சேஞ்சஸ் ரிலவெண்ட் எல்லாமே வந்து ஸ்டேட்டில் தான் அப்டேட் ஆகும் அதனால் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டரில் வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஸ்டேட் டிக்ளேர் பண்ணணும் அது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும் டெக்ஸ்ட் இன்புட் பாஸ் ஸோ நான் இப்போ ரெண்டு ஸ்டேட் செட் பண்ணுறேன் எப்பவுமே வந்து யூஏயில் வந்து அப்டேட் ஆகிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டேட்டில் இருக்கிறது தான் அப்டேட் ஆகும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் சேஞ்சில் நேட்டிவ்லேருந்து கிடைக்கிற டெக்ஸ்ட்டை நம்ம செட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்ம வந்து இந்த இதுக்கு செட் பண்ணுறோம் இப்போ ஜி ஏஎஸ் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இதுக்கும் வந்து ஒரே நேம் தான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம இப்படி எழுத வேண்டியது வந்து கூட வந்து நம்ம வந்து ஒரே லைனாக வந்து சேம் நேமாக இருந்துச்சா இப்படி எழுதலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் வேல் யூ அப்படின்னு வைக்கிறேன்னா வேல்யூ இப்படி வைக்கணும் சரிங்களா இதுதான் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டேட் செட் பண்ணுறது இந்த இதுக்கு வந்து
ஆப்ஜெக்டோட கீயாகவும் இதுவே வந்து வேல்யூவாகவும் அதுவே எடுத்துக்கும் சரிங்களா இதுதான் வந்து இஎக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லுவாங்க இஎக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டில் இப்படி தான் போடணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் டிஸ் டாட் ஸ்டேட் டாட்ங்கிறத இப்போ நீங்கள் வந்து நேட்டிவ்லேருந்து கிடைச்ச ஆன் சேஞ்ச் டெக்ஸ்டில் கிடைச்ச வேல்யூவை வந்து நீங்கள் ஸ்டேட்டில் செட் பண்ணியாச்சு அந்த ஸ்டேட்டிலிருந்து கிடைக்கிற வேல்யூ எப்பவுமே நம்ம வந்து இதில் வேல்யூவில் கொடுத்துட்டோன்னா ஸ்டேட் வந்து எப்போ சேஞ்ச் ஆக சேஞ்ச் ஆக ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் இன்புட்டுக்கு அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ யூஐயில் வந்து அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் நம்ம டைப் பண்ணுறது வந்து விசிபிள் ஆகும் சரிங்களா இதுதான் வந்து ரியாக்ட் நேட்டிவில் ஒரு ப்ராப்பராக நடக்கும் ஸோ இந்த மெத்தடில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க ஸோ இடையில் வந்து ஒரு லைன் கொடுத்துருக்கேன் இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷ்னல் பேஸ்டு எழுதியிருப்பேன் ஐஓஎஸ்னால் வந்து பாட்டம் ஒரு லைன் வரும் ஆண்ட்ராய்டாக வராது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டில் வந்து எடிட் டெக்ஸ்ட்டோட இன்புட்லேயே வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரு லைன் வரும் அதனால் நான் செகண்ட் லைன் வந்து ட்ராப் பண்ணல சரிங்களா ஸோ இது சும்மா வந்து சும்மா ஒரு டிசைனுக்காக வந்து எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி உங்களுக்கு டிசைன் வரணும் ஒரு சின்ன லைன் மாதிரி வரணும் ஐஓஎஸில் அப்படிங்கிறக்காக வந்து ஐஓஎஸ் பேஸ்டு பிளாட்ஃபார்ம் டிசைன் கோடிங் எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா ஸ்டைலில் ஹைட்டில் மட்டும் மாற்றிருக்கேன் அதுக்கடுத்தது டச்சபிள் ஹைலைட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டச்சபிள் ஹைலைட்டுங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆன் கிளிக்கை வந்து லிசன் பண்ணுற மாதிரி இதுக்கு வந்து ஆன் ப்ரெஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா இதுக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து கிளிக் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ஏதாவது பேக்ரவுண்ட் கலர் வேணால் கொடுத்துடலாம் நான் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு கிரேன் கொடுத்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணும்போது பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக கிரே கலரில் மாறிடும் சரிங்களா இப்போ ஆன் ப்ரெஸ் இருக்குது இப்போ லாகின் அப்படிங்கிறதுல வந்து உள்ளே இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து சிங்கிள் சைல்டு எழுதணும் அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு வியூ போட்டு உள்ளே வந்து நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய டிசைன் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து சிம்பிளாக வந்து ஒரே ஒரு டெக்ஸ்ட் வியூ மட்டும் வச்சு அதுக்கு லாகின் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த டெக்ஸ்ட்யூவோட ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா நான் பட்டனுக்கு தேவையான ஸ்டைல்ஸ் வந்து எங்கன்னா இதுக்கு எழுதியிருப்போம் இந்த பட்டன் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டச்சபிள் ஹைலைட்டுக்கு வந்து டிசைன் இங்கே எழுதியிருப்பேன் ஸோ ஹைட்டு எல்லாமே கொடுத்துட்டு வந்து பார்டர் ரேடியஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பேன் பார்டர் ரேடியஸ் ஃபைவ்னு கொடுத்தா தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த கார்னர் ரேடியஸ் வரும் அதே மாதிரி வந்து பார்டரோட வித் வந்து டூ அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு பார்டர்ஸ் வரணும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பேன் அதுக்கான கலர் பார்டரோட கலர் கொடுத்துருப்பேன் இதுக்கு வந்து அலைன்மெண்ட் வந்து சென்டர் அப்படின்னு கொடுத்தா தான் வந்து உள்ளே இருக்க டெக்ஸ்ட் வந்து சென்டர் அலைன் ஆகும் லாகின் அப்படிங்கிறது வந்து சென்டர் அலைன் ஆகிருக்கும் அதுக்காக வந்து பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம இதை கிளிக் பண்ணும் இப்போ இதை நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது இந்த ஆன் சப்மிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் நம்ம கால் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபுல் கோடு நான் வந்து இதில் அப்படியே வந்து எடுத்து போட்டு வந்து நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் இப்போ ஆன் சப்மிட் அப்படிங்கிறதுல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேலிடேஷன் பண்ணிக்கலாம் திஸ் டாட் ஸ்டேட் இது வந்து நம்ம வேலிடேட் பண்ணிட்டு அலர்ட் ஷோ பண்ணலாம் அலர்ட் எப்படி ஷோ பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் இங்கே இருக்கும் சரிங்களா அலர்ட்டுங்கிறத நான் இங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அலர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து யூசர் நேம் வந்து எம்டியாக இருக்குது பாஸ்வேர்டு எம்டி ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல் மெசேஜ் ஸோ இங்கே ரிட்டன் பண்ணுறதுனால வந்து உங்களுக்கு வெளியே போயிருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ஃபர்காட் பாஸ்வேர்டு கீழே வந்து சும்மா டம்மியாக வந்து ஃபர்காட் பாஸ்வேர்டை கிளிக் பண்ணால் ஃபர்காட் பாஸ்வேர்டு அப்படிங்கிறத எல்லாமே கொடுத்துருப்பேன் இங்கே டெக்ஸ்ட்டு கலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் அப் பட்டன் எல்லாத்துக்கும் இதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் வந்து உங்களுக்கு கலர் மட்டும்தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஒரு அரேவாக கூட நம்ம ஸ்டைல்ஸ் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எனக்கு வந்து இங்கே கான்ஸ்டன்ட்லேருந்து வருது ஸ்டைல்ஸுங்கிறதுல நான் எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி வந்து இது ஒரு அரேக்குள்ள நம்ம கமா போட்டு வந்து அடுத்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாகவும் கொடுக்கலாம் இல்லை வந்து ஸ்டைல்ஸ் டாட்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு இதை கூட நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ இதுக்குள்ளேயே ஒரு கலர் இருக்குது இங்கேயும் நீங்கள் கலர் கொடுக்குறீங்கன்னா செகண்ட் இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு வந்து ஓவர் ரைட் ஆகும் ஸோ இதுக்கு இந்த இதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து கலர்னு போட்டு ஒரு பிளாக் கலரோ ஏதோ ஒரு கலர் கொடுத்துருந்தீங்கனாலும் அந்த கலர் வந்து இங் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது ஏன்னா வந்து இங்கே அரையில் வந்து நம்ம செகண்டாக கொடுத்துருக்க இந்த கலர் வந்து நம்மளுக்கு ஓவர் ரைட் பண்ணிடும் சரிங்களா இதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ் சைஸ் ஒரே டெக்ஸ் சைஸ் கொடுத்துட்டு வெவ்வேறு கலரில் காட்டுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் காமனாக டெக்ஸ்ட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ
நான் சும்மா டைப் பண்ணிட்டேன் இங்கே நான் நீங்கள் சொன்னீங்க கேட்டிருந்தீங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன் வெயிட் பண்ணி இப்போ கீபோர்டு வருது அந்த ரிட்டன் டைப் இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ இந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட்னு வருது பார்த்திங்களா பட்டன் ஸோ நெக்ஸ்ட்னு கிளிக் பண்ணால் எனக்கு வந்து ஃபா பாஸ்வேர்டு ஃபோக்கஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து இதோட ஆன் சப்மிட்டில் வந்து ஆன் சப்மிட் அப்படிங்கிறதுல வந்து நான் வந்து லாகின் அதாவது இந்த லாகின்றது கிளிக் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதோ அதே தான் அந்த மெத்த அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நான் இதை நான் கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த சப்மிட்டுங்கிறது ட்ரிகர் ஆகும் ட்ரிகர் ஆகிட்டு வந்து எனக்கு வந்து வெரிஃபிகேஷன்லாம் முடிச்சு இது வரும் இதே வந்து நான் இதை கிளிக் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து அதே இதுதான் எனக்கு வந்து கால் ஆகிட்டுருக்கும் சரிங்களா அதனால் வந்து இதுதான் இப்போது அதுக்கடுத்து வந்து நான் வந்து ஃபர்கட் பாஸ்வேர்ட் எல்லாமே இருக்குது அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் அது அதில் நம்ம யூஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்கட் பாஸ்வேர்ட் கிளிக் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து டோன்ட் ஹேவ் அக்கௌண்ட் கிளிக் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இன் இதே மாதிரி இது நீங்கள் வந்து இன்லைன் எழுதியிருக்கேன் இப்போது நீங்கள் கேட்டிங்களா சப்மிட்டில் வந்து இது மாதிரி தனியாக வந்து பெரிய ஒர்க் இருந்தாலும் நம்ம ஃபங்க்ஷன்லேயே எழுதலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துலேயே இப்படியும் வந்து ஓப்பன் பண்ணி எழுதலாம் சரிங்களா இது வந்து இஎக் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டில் இது வந்து இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆக்சுவலாக ஆரோ ஃபங்க்ஷன் தான் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இந்த டேட்டா இருக்குது சரிங்களா நம்ம வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனிலிருந்து வந்துட்டு நம்ம இந்த தனியாக எழுதியிருக்க இந்த திஸ் டாட் இந்த காம்பவுண்ட்குள்ளே இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம கால் பண்ணி அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆக்ஷன்ஸை நம்ம பண்ணுறோம் சரிங்களா இப்போ இந்த திஸ் டாட் சப்மிட் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இப்படியும் கால் பண்ண முடியும் அதாவது இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் போட்டிருக்கீங்களா இந் இந்த ஃபங்க்ஷனே தேவையில்லை நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷனையவே இந்த இடத்துல கொடுக்க முடியும் அப்படி கொடுக்கும்போது வந்து டாட் பைண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா பைண்ட் திஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டீங்கன்னா என்னவுன்னா திஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்னவுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த மெத்தடோட வந்து பைண்டே ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ இதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு சேம் அவுட் புட் தான் வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து அதை பற்றி எதுவும் யோசிக்க தேவையில்லை ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பைண்ட் திஸ் அதாவது இதுக்கு ஏதாவது இன்புட்ஸ் வந்ததுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இந்த சப்மிட்டுங்கிறதுல நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து வேல்யூஸை நம்ம வாங்க முடியும் பைண்டுன்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பைண்டுன்னு கொடுக்கலன்னா நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல வேல்யூ கிடைக்காது சரிங்களா ஓகே இவ்வளோதான் வந்து இந்த நியூ டிசைன் இந்த டிசைன் அதாவது பேசிக் டிசைன் எப்படி தான் பண்ணணும் நீங்கள் இந்த லாகின் டிசைன் வேணால் வந்து இந்த கோடை வந்து நீங்கள் எடுத்து வந்து ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துக்குங்க சரிங்களா நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து வேறு ஏதாவது கான்செப்ட் லைக் ஒரு ஸ்க்ரீன்லேருந்து எப்படி அடுத்த ஸ்க்ரீன் நேவிகேட் பண்ணுறது நேவிகேஷனை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட டவுட்ஸ் அண்டு சஜஷன்ஸ் நியூ வீடியோக்கான சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை கொடுங்க நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது புது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்